അധ്യായം എൺപത്തിയൊന്ന് അത്തക്വീർ മക്കയിൽ അവതരിച്ചത് സൂര്യൻ ചുറ്റി പൊതിയപ്പെടുന്നതിനെ അഥവാ പ്രകാശരഹിതമാകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒന്നാം സൂക്തത്തിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഈ പേരിന് നിദാനം സൂര്യൻ ചുറ്റി പൊതിയപ്പെടുമ്പോൾ നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉതിർന്നു വീഴുമ്പോൾ പർവ്വതങ്ങൾ സഞ്ചരിപ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പൂർണ്ണഗർഭിണികളായ ഒട്ടകങ്ങൾ അവഗണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ വന്യമൃഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടപ്പെടുമ്പോൾ സമുദ്രങ്ങൾ ആളിക്കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ആത്മാവുകൾ കൂട്ടിയിണക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജീവനോട് കുഴിച്ചുമൂടപ്പെട്ട പെൺകുട്ടിയോട് ചോദിക്കപ്പെടുമ്പോൾ താൻ എന്തൊരു കുറ്റത്തിനാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് എന്ന് കർമ്മങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏടുകൾ തുറന്നു വെക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഉപരിലോകം മറനീക്കി കാണിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ജ്വലിക്കുന്ന നരകാഗ്നി ആളിക്കത്തിക്കപ്പെടുമ്പോൾ സ്വർഗം അടുത്തു കൊണ്ടുവരപ്പെടുമ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയും താൻ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് എന്തെന്ന് അറിയുന്നതാണ് പിൻവാങ്ങിപ്പോകുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും അപ്രത്യക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നവയും രാത്രി നീങ്ങുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടും പ്രഭാതം വിടർന്നു വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടും ഞാൻ സത്യം ചെയ്തു പറയുന്നു തീർച്ചയായും ഈ ഖുർആൻ മാന്യനായ ഒരു ദൂതന്റെ വാക്കാകുന്നു ശക്തിയുള്ളവനും സിംഹാസനസ്ഥനായ അള്ളാഹുവിങ്കിൽ സ്ഥാനമുള്ളവനുമായ ദൂതന്റെ അവിടെ അനുസരിക്കപ്പെടുന്നവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദൂതന്റെ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരനായ പ്രവാചകൻ ഒരു ഭ്രാന്തനല്ല തന്നെ തീർച്ചയായും ജിബിരിയിൽ എന്ന ദൂതനെ പ്രത്യക്ഷമായ മണ്ഡലത്തിൽ വെച്ച് അദ്ദേഹം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അദൃശ്യവാർത്തയുടെ കാര്യത്തിൽ പിശുക്ക് കാണിക്കുന്നവനുമല്ല ഈ ഖുർആൻ ശപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പിശാചിന്റെ വാക്കുമല്ല അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാണ് നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഇത് ലോകർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ഉത്ബോധനമല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നേരെ നിലകൊള്ളാൻ ഉദ്ദേശിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെങ്കിലല്ലാതെ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുകയില്ല 